bandari za Ziwa Tanganyika kwa upande wa Tanzania zipo katika mikoa mitatu mkoa wa Kigoma mkoa wa Katavi na mkoa wa Rukwa mkoa wa Kigoma ndio huu ambao <coughs> tuna makao makuu na bandari kubwa ambayo ni ya muda mrefu ya Kigoma lakini tunazo bandari nyingine ndogo ndogo za Kibirizi, Ujiji, Kagunga, Lagosa, Sibwesa na nyinginezo. Lakini kwa upande wa mkoa wa Katavi wenyewe ndio wenye bandari chache zaidi katika mwambao wa Ziwa Tanganyika tuna bandari ya Karema na bandari ndogo ya Ikola. Kwa upande wa Ziwa Rukwa tunazo bandari za Kipili Kabwe, uh, Kirando, Kasanga, Wampembe na nyingine ndogo ndogo nyingi. Uh, ziwa Tanganyika katika nafasi yake kijiografia ni muhimu sana katika ustawi wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Ni muhimu kwa sababu inapakana na nchi ambazo zinahitaji kuunganishwa na dunia ya mbali nchi ambazo hazina bahari na zinatakiwa kuunganishwa na nchi nyingine ambazo ziko Ulaya na Mashariki ya Mbali ni Zambia kwa upande wa kusini kabisa chini mwa Ziwa Tanganyika lakini tuna nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi hizo ni ambazo zinapakana na Tanzania kwa mpaka wa maji katika Ziwa Tanganyika lakini kupitia ziwa Tanganyika pia tuna nafasi ya kuhudumia nchi ya Rwanda kupitia ba, uh, Burundi au Kongo upande wa, wa kaskazini ambayo ni Kongo Mashariki kaskazini mwa ziwa bandari ya Kalundu Uvira au Bujumbura nchini Burundi. Kwa hiyo utaona kwa kupitia ziwa Tanganyika ukiacha uh, jamii ya Tanzania tunawahudumia katika ukanda huu pia tuna nafasi ya kuzihudumia nchi nne hizo. Bandari ya Kigoma ni bandari kubwa katika mkoa wa Kigoma. Kimkakati tunataka kuwa katika kila mkoa, katika mikoa hii mitatu tuwe na bandari kubwa moja. Kwa hiyo tuna bandari kubwa ya Kigoma ambayo historia yake tutaendelea kuielezea kadri tutakavyozungumza. Ni historia ya zamani kabisa ina zaidi ya miaka mia moja iko hapa. Lakini kwa upande wa mkoa wa Katavi tunataka kuwa na bandari kubwa ya Karema ambayo itaangalia upande wa pili wa Kongo katika maeneo ya Moba, Kalemi na maeneo mengine uh, katika mwambao wa Ziwa Tanganyika. Lakini katika mkoa wa Rukwa tuna bandari ya Kasanga. Kwa sasa hivi si bandari kubwa sana lakini uh, baadaye nitapo nitawaelezea nini uh, mamlaka usimamizi wa bandari kwa niaba ya serikali inafanya kuifanya bandari ya Kasanga kuwa bandari kubwa ambayo itakuwa inahudumia mkoa wa Rukwa na mikoa ya jirani kuweza kuunganisha na nchi jirani za Zambia, Kongo na Burundi. Katika swala la usafirishaji duniani, njia ya usafirishaji kwa kutumia maji ndio njia rahisi zaidi. Na kwa nchi kavu ukiunganisha na reli basi unapata mchanganyiko wa njia ya usafirishaji iliyo bora zaidi. Sasa sisi Tanzania kwa sababu ya Mungu ametujalia kuwa katika sehemu nzuri kijiografia tumepata vitu vyote muhimu tuna bahari amba bandari zetu kubwa tatu Mtwara Dar es Salaam na Tanga lakini tuna maziwa makubwa ya Nyasa Tanganyika na uh, Victoria kwa sababu hiyo tunayo nafasi ya, ya kujihudumia sisi wenyewe kama wa Tanzania lakini kuhudumia wenzetu ambao hawajapata bahati ya kuwa na bahari kwa maana hiyo Bandari ya Kigoma inachukua umuhimu wa kipekee kwanza kuhudumia hizo nchi jirani na Watanzania lakini vile vile kuongeza ufanisi wa bandari zetu za bahari. Uh, bandari hii ya Kigoma ina zaidi ya miaka mia moja ni ya kihistoria tangu Wajerumani na baadaye mkipata fursa tutaona mazingira jinsi yalivyo. Inaunganishwa na reli ya ya kati. Tunasema uh, TRC wanaanzia bandari ya Dar es Salaam na hapa ndipo wanapaita mwisho wa reli. Kwa kuwa na muunganiko huo utaona kwamba tuna sisi kama wa Tanzania tuna fursa kubwa ya kujihudumia kama nilivyosema awali lakini pia kwa hudumia wenzetu kwa sababu tunaweza tukatoa mzigo sehemu wote ya dunia. Ukafika Dar es Salaam au Tanga 
na baadaye tukauchukua kwa reli na kuleta bandari ya Kigoma na hapa ukaweza kwenda katika nchi jirani. Asilimia zaidi ya 60 ya CN ambayo inahudumiwa hapa inakwenda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo na nyingine Burundi na nyingine Zambia lakini kwa kutokea Kigoma hatupati shehena sana inayoelekea Zambia. Na kwa sababu hiyo utaona kwamba uh, ina umuhimu wa kipekee kwa sababu shehena inapotoka katika bandari ya Dar es Salaam inahitaji ivutwe kupitia bandari ya Kigoma ili iweze kuongeza mzunguko wa wa behewa na mizigo kwa kukaa muda mfupi katika bandari na hivyo kwa pamoja kama bandari inapata tija katika bandari ya Dar es Salaam na Kigoma lakini kama nchi tuna tunakusanya mapato ya kutosha na kuweza kuinua na kuchangia pato la taifa kwa ujumla wake